Changeling ng may patupad ang total ban sa endo o end of contract ng mga manggagawa sa bansa. Good day and welcome to Pros and Cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Contractualization is a big issue affecting employment in the Philippines. Contractual workers are hired for only a short period of time. But when a contractual worker is terminated and rehired one step short from being regularized, this leads to what Filipinos call ENDO or end of contract. President Rodrigo Duterte's executive order against contractualization is met with skepticism. Some say the EO does not end the practice and continues to enable the abuse of workers while depriving them of benefits. But employers insist contractualization is necessary given the cost of regularizing employees and the need to avoid losing profits. Today in pros and cons, we raise the question. Can we fully end the practice of contractualization? Is contractualization necessary for a business? Or is there a way to reach a win-win situation for both employer and worker? I'm Undersecretary Joel C. Eggo, your moderator. Is it legally tenable to ban all forms of contractualization? This is a relevant topic that affects everyone, particularly those who are looking for stable, well-paying jobs. We do have President Duterte's executive order stopping contractualization, but how far does that bring us? We we'll leave it to today's guests to help us understand contractualization and whether this can be ended or not. So with no further ado, I'd like to introduce our guests for today. To my right, we have Attorney Benjo Santos Benavides, Director four of the Bureau of Labor Relations from the Department of Labor and Employment. Welcome to the show, Attorney. Thank you for, ano, ah, for uh, bilis ng ano, nung, uh, iyong uh, reaction sa okay. invitation. And of course, to uh, take on the side of the cons, no? we have here Mr. Manny Manato. He is the uh, National Chairman of Kilos Maralita. I'm sure marami po sa mga tagapanood natin at mga followers po natin ang uh, magkakaroon ng malaking interest dito sa aming pag-uusap because this involves practically everybody from uh, the employer sector and also the labor sector no mga magulang na nagtatanong kung may kinabukasan pa may mga anak nila no so with that I'd like to begin uh, with you attorney uh, Benjo ano nang status nung uh, implementation ng EO ng ating mga pangulong Duterte since May 1 well uh, alam naman po natin nung May 1 pinirmahan po ng ating mahal na Pangulo yung executive order sa harap ng mga manggagawa sa Cebu. Mm -hmm. uh, nakapaloob po doon yung striktong pagpapatupad sa lahat ng mga batas na umiiral patungkol po sa security of tenure. Pero kailangan pong ipublish po muna ito sa isang newspaper of general circulation okay. bago po ito maging efektibo. Mm -hmm. Mas papalakasin po namin yung inspection sa, nang sa ganong kaparaanan ay maipatupad po namin yung executive order. And uh, kuyang, kuyang mani uh, paano nyo tinanggap itong EO niyang ating Pangulo? On endo? Uh, una, talagang matagal na matagal na po namin uh, hinihiling yan no? mm. na dapat ay wakasan na ang contractualization dahil talagang napakalaking pahirap ito sa aming mga manggagawa, mm. sa aming mga maralita. Uh, kung sakasakali man, kung itong, mga, itong uh, napirmahang uh, executive order ng ating Pangulo ay uh, seryoso, no? Mm. At sana uh, gampanan din ang papel ng Department of Labor mm. na sa talagang uh, ipatupad. Mm. No? Kasi uh, sa bahagi po namin, uh, uh, hirap na hirap na yung ating mga kamanggagawa. Mm. At uh, yung ipinakita nitong nakaraang Mayo Uno na lahat ng mga malalaking uh, mother union, mother federation, o yung KMU, Sama -sama. No, yung TUCP, Yung Agila o iba pang mga federasyon o independyente. But they were not expecting na pipirmahan yung endo eh. Oo. So <laughs> talagang nagkaisa. Ang uh -huh. ibig sabihin nito, kung magpapatuloy itong endo mm. sa buong bansa, ay uh, yung 
inabot na pagkakaisa sa kasaysayan ng mahabang Alright. panahon, ay baka muling matipon at muling magkasasama-sama. Okay. Nabanggit so, niyo yung uh, seryoso, Sir Manny. Babalikan po natin yan. Thank you, guests. We'll start our discussion on Endo right after this break. Don't go away. Papor po ako na inaprobahan na ni President Duterte yung Endo kasi po unang-una, bawas gastusin po sa mga, ano, sa mga empleyado na magiging yun. Oo, oh, papor eh. Parang, uh, para ma, ma, bigyan naman yung uh, mga kontaktuan na regular. Mas mabuti yung tulot. Mas imagine, yeah. kung isipin mo, magtabaho ka yata, oh, after 6 months, kahalap ka naman ng bagong kompanya, o hindi po, mabuti lang kung i-absorb ka ulit. We're back on pros and cons, and today's question is, is it legally tenable to ban all forms of contractualization? Let's start the ball rolling. So, attorney, may endo, end of contract, yan ang ibig sabihin yan. Pero ang tanong ko po, saan ba nagsimula yung endo na yan? At bakit nagkaroon ng endo? At nakatulong ba yan sa mga maralitang uh, manggagawa natin? Unang-unang po, kung sa katanungang nakatulong ba ito hmm. sa mga manggagawang Pilipino, hindi po. <laughs> Alright. Pero uh, gusto, ko pong, uh, po, gusto ko pong tutukan na yung endo po ay tinututulan po ito ng, ng gobyerno, uh -huh. ng employer. Ganun din yung employer at mga uh, manggagawa, mga federation uh -huh. at labor union. Kahit ano man pong parameters, kahit ano man pong criteria, yung practice po ng endo ay pinagbabawal at patuloy po natin i-enforce yung batas against endo. Okay. Ibang usapin po yung contractualization. Okay. Yun po yung, yun po yung pagkuha. So, endo is just uh, parang label eh. Contractualization yeah, ang problema. Opo. Okay. Uh, actually, problema na rin po yung endo. Ito po yung practice kung saan nag-hire po ang isang employer oh. ng isang manggagawa kung saan ang kanyang employment ay naka-fix naka uh -oh. either 3 months, 5 months, or 7 months. But not exceeding... May, mayroon po tayong mga end, mga end workers na lumalampas po ng 6 months. Okay. Uh, 7 months or 8 months Pero or even 1 year. Dapat po, regular na sila. Dapat po regular po sila. So ito po yung tahasang itinututulan po namin. Uh, ito po yung hinahanap po ng Department of Labor and Employment. Okay. So uh, ulit, kailan nagsimula ba itong practice? Naging malawakan po yung practice ng endo nung uh, 90s, uh, late 90s. Okay. Ito po nung mga panahon kung saan nakaranas po tayo ng financial crisis. Na kailangan po na ma mas mabilis na makapag-hire at makapag-fire o mm. makapag-fire oh. ng mga empleyado. Kaya mm. tinatakda po yung period ng kanyang employment. Dahil na rin po sa pangangailangan na maging competitive uh -huh. yung, mga, yung mga negosyante at yung, yung negosyo po napakabilis po ng transition. Tama. Ang general rule po talaga ay dapat regular na empleyado. Tama. Unfortunately, ang naging practice na po, naging malawakang uh, practice ay yung, yung general rule, yung endo na. Yung mm. exception, yung regular employment. At tinanggap yun ng mga manggagawa. No? Kasi... Hindi, parang hindi ganun kainit before yung, yung pagkontra ng mga, Opo. nung labor sector natin. Naging dyan. mainit po ito nung bitawan po ng ating mahal ng Pangulo na gusto niyang wakasan yung endo okay. nung, nung 2016. So, nagkaroon ng uh, opportunity ngayon, nagkaroon ng mas mala malaking boses yung mga Opo. magagawa. Opo. So, Kuyang Manny, uh, ano ang naramdaman ninyo nung na naman ninyo na pinirmahan na ni, ni Pangulong Duterte yung EO? Siguro bago yun, uh, Yusik, yung uh, tanong mo, uh, uh, ang tanong mo kasi kanina, uh, ano ba yung pinagbulan o kasi yes, yes, yes. ito? Oh. No? Uh, sa amin pong uh, uh, pag-aaral, simula pa po nung uh, mga bago matapos ang panunungkulan ni Pangulong Ramos, eh, yun sinasabi nagkaroon po tayo ng pandaigdigang krisis. Mm -hmm. eh, kapag kayong ating bansa ay susuportahan ang uh, IMF o iba pa, mm -hmm. eh, may mga kondisyonis. No? Okay. Kinakailangan pag tumulong at tumanggap ang ating bayan ng mga suporta sa ibang bansa, eh kinakailangan uh, bawal ang mag-union, so. bawal ang mag-union, mm -hmm. bawal ang mag-organisa. So dapat ipahabain eh, ang oras ng paggawa pero mm -hmm. maliit ang kanilang mga sinasahod. Kung kaya't uh, sumulpot ito yung labor-only contracting o yung contractualization. Okay. Uh -oh. Kaya ang kailangan lang namin po talaga yung tunay na magiging kakampi. Kung yung namumunot, nagpapatakbo ng ating pamahalaan, mm. ay seryoso na harapin ang mga bagay na ito, eh, baka yung aming boses o yung aming uh, pagkilos ay magkakaroon ng isang katuparan. Ngayon, kung ito yun nga sabi ko nga kanina sa introduction natin, sana yung ating Pangulong Duterte oh. ay uh, seryosong ipatupad mm. ito. Dahil una, ginamit niya sa kanyang propaganda campaign mm. 
noong uh, panahon oh. ng election, nakapagka ako... Isa sa campaign promise, promises oh, niya. Promises. Kapag ka ako ang inyong inihalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, tatanggalin ko ang contractualization. Okay. Dahil kami mismo, kapag ka endo, uh, malaki-laki pong aming problema dyan. Bawal mag-organisa, walang karapatang mag-union, wala po kaming karapatang makipag-bargaining sa aming mga employer kasi kami po ay under manpower agency. But, so, but, uh, yes, Ay, wala, no? mo, sa manpower man man agency. So, uh, ang sinasabi ng, kung kami man ay nagtatrabaho sa SM, halimbawa, uh -huh. eh, halimbawa natin ang SM, sasabihin ng SM management o ni Henry C., hindi namin kayo empleyado. Uh -huh. Empleyado kayo ng ganitong man city services. Nabanggit mo yung... So, nakakalungkot, no? Uh, may middleman, eh. May middleman. So, ang kumikita pa, middleman, nasa halip, sana yung kita namin... Diretso na, na ay nababawasan okay. pa ng middleman. So, yun ang isang naging problema under a contractualization uh -oh. environment. Uh -oh. So, sa halip na direct hiring, direct hiring yung at uh, ako yung employer, kami. ikaw yung empleyado, uh -oh. ang nangyayari, dito ka nag apply Dito ka nag apply Sa third party uh -oh. na agency. Uh -oh. Okay, tapos si agency ngayon, pinabayaran ko para bayaran ka. Uh Oo. -oh. Okay. Na, na nabawasan na yung aking ngayon, tax will. Mabubuwag ba yung mga... Gusto nyo ba yung... Kasi kung wala ng contractualization, wala ng endo, bubuwagin yung mga manpower agencies. Is that what you want? Pabor sa aming uh, mga manggagawa yun, no? na Sabi ko nga, seryoso Pangulo, dapat ipatupad ng Department of Labor na bubuwagin na yan. No? Mm -hmm. uh, dapat... Uh, direct hiring na, automatic, mm. dapat regular na. Maraming manpower agency. Pero Yosek, ha? Uh, uh, sa gobyerno mismo natin, mas maraming contract, contractualization. Uh, contract no? Pero walang manpower agency. Yun yung kaibahan nun. Oh, oh. Ang, uh, pero ibig sabihin nun, ma, mas, ma, mas mandaling ma-regular yung mga, ka, mga kapatid natin that's sa gobyerno. That's exactly Kasi point. walang manpower agency, walang third party. Uh, gusto mo kasi ng endo. Eh, pero ang gobyerno, isa sa pinakamalaking... Nag isa pinakamalaking... <laughs> Tama. But, nakita natin ngayon yung pagkakaiba. Ang pagkakaiba is wala nang dinadaan ng manpower agency mm. sa government. Mm. So, do you agree na yes. kayo po, ay yung manpower agencies, pag-usapan natin... Totoo po yun, sir. Sa, wala uh, nila. Sa government po talaga, meron din yung meron. job order sa CUS. Pero ito po ay tinutugunan din ng administration po ito. Alright. Ito po ay nasa jurisdiction din po ng civil service at TBM. May mga pag-uusap mm -hmm. na rin po dyan. Mm -hmm. Now, balik po tayo dun sa private sector. Yan. Totoo po yun yung mga, yung mga manpower agency. Ito po yung mga nagsusupply lamang ng mga manggagawa. Mm -hmm. Ito po ay classic example ng mga kabo o labor-only contracting. Okay. Ito po yung mga agency na isasubmit po namin kay Presidente. Minandatuhan po kami ng Presidente oh. in 30 days na mag-submit po sa kanya ng listahan ng mga kumpanya at ng mga manpower agency engaged po o suspected na engaged po sa labor-only contractor. Oh, oh. Ito po ay tahasang ipinagbabawal ng batas. Meron po tayong mga lehitimong contractualization. Halimbawa? Ah, halimbawa po sa janitorial service. Totoo hmm. naman po may third, may, may third party po doon. Okay. By the way, masalimuot po talaga kapag may third party. Hmm. Kahit sa ang relasyon di po ba? Siyempre naman. So, So, sa, sa, isang, sa isang janitorial agency po, pinapayagan po natin yon. Marami po tayong contractual employment sa, uh, sa isang construction, marami pong mga contractor dyan. Pinapahintulutan po natin yan. Mm -hmm. Kasi hindi naman po buong taon, tayo po ay nangangailan ng mga mason. Uh -huh. Hindi naman po uh, buong taon tayo Kapag ay... Kapag buong taon, tinayo nila yung tulay, eh may corruption na doon. <laughs> Opo. <laughs> diba? So meron uh -huh. din po tayong tinatawag ng mga seasonal employees, uh, project employees, na ang kanila pong employment contract ay only for the duration of the season or for the duration of yes. the project. Yes. So ito po ay mga lehitimong contractual relationship na rinerecognize po ng Department of Labor and Employment. Pero yung usapin po sa labor-only contracting, mm -hmm. yun po ay bawal. Yun po yung hinahanap po namin. Sila po yung ibibigay po namin sa ating presidente. All right, that's good. Welcome pa <coughs> sa inyo yan, uh, Sir Manny. Uh, welcome na welcome po yan uh, na magkakaroon ng uh, kunting pagbabago sa kalagayan namin. Sana talagang totoo nga uh, mawala yan at uh, pagka yung aming mga anak, yung aming mga kamag-anakan at uh, ang dami kasing nag-graduate ngayon, eh, pagkatapos walang uh, hanap buhay walang dito. Hanap buhay. Kaya karamihan nating mga kababayan ngayon, dahil walang hanap buhay dito sa ating sariling bansa, ay mangingibang bansa na lamang. No? Mm -hmm. So nakakalungkot, <laughs> nakakalungkot no? na makikipagsapalaran sila sa ibang bansa dahil yung ating bayan mismo, dito sa ating bayan, tayo ay hindi napoprotektahan. Tapos malaki daw ang kita kasi sa uh -oh. broad at uh, uh -oh. diba? 
Bagay, so, that's another issue. Kapag contractual ka, ang aming karanasan, maiindo ka six months o mahigit pa, another uh, requirement yon. So, gagastos na naman yung ating mga manggagawang Pilipino rito. Kaya, bago ka na naman tatanggapin, so another uh, requirements, requirements na naman ang bibigay mo. Medical, NBI, ganito. Oh, no? So, dami. Paulit-ulit ang so, gastos niya. So, every six niya. months, another uh, applications, another requirements. Another Kaya, Maliit na sweldo mo, uh, nababawasan, uh, nababawasan pa. pa. Nagagastos ka pa. No? Ang nangyayari ba ngayon, kung mabawa, sa akin ka nagtatrabaho, nag-endo ka, mag-apply ka uli sa akin, ganon? Ganon. Kasi nga, iniiwasan nila yung... Uh, baka, eh, hindi na yun. Pagkikwentahin mo kasi, ah, uh, kung hindi na ako magsasubmit sa'yo ng mga compliance na ganito, kikwentahin mo, o oh, mahigit ka na isang taon, uh -huh. baka maghabol ka na ng regularization. Kaya may mga, may mga manpower agencies na... So it's na, basically kumbaga, regularization versus contractualization. Uh -oh. Uh -oh. Takot sila sa regularization. Sila meaning employers. Diba? So ang ginawa, ginawa nila, contractualization... Uh, pagbigyan natin lahat. Di ba? Kasi, alam ba, isang libo yung tao ko, isang libo mawalan trabaho. Apa. So, isang libo, six months ikaw, isang libo, second, uh, six months, so, dalawang so, libo yung nabigyan base, ko yes, ng empleyo. Okay. So, babalikan natin yun, uh, mamaya, kasi parang, let's, di let's discuss the pros and cons of this, uh, of, uh, of this EO. No? Yun nga, hindi naman siguro, lahat masama, hindi naman lahat mabuti. But, under, uh, the environment of this EO of the president, I'm sure, papasok tayo ngayon sa issue ng legislation for sustainability. Di ba ba? All right. Let's take a short break. And when we return, let's check out the comments from our viewers and followers on social media muna. So, don't go away. Ang pagpapala ko kasi makakaroon na ang beneficyo at saka tataas na ang ulo ko sweldo at makakatulong talaga sa amin ang pamilya. Abor po ako kasi isa rin ako sa mga pamilya na naghirap dahil rin sa pinatupad na ganyan before. So advantage po ito sa mga may work at talagang may dedication sa kanilang work kasi may assurance po na makakastay sila sa company na gusto nila. You're still watching pros and cons. Let's take this opportunity to answer a few questions from our Facebook followers. Sabalang po natin dito kay ano, si uh, Yo Epifanio SJ. Sabi niya, may mga projects sa talagang seasonal, kaya dapat project-based hiring lamang ang kailangan. Hindi mo naman pwede i-retain dahil wala ka naman ipapagawa. <laughs> Three-fourths of the calendar year So, hindi naman produktibo para sa lahat. Tapos, ito naman si Rivi Loven. Oo, matagal nang nakikinabang ang mga negosyante sa mga empleyado nila. Yun, so, attorney. So, from our Facebook followers, matagal na daw nakikinabang yung mga empleyado sa kanilang... Mang, ah, ah, empleyado sa kanilang mga... Ay, no, no, sorry. Employer. Ah, mga employer sa kanilang mga empleyado. So, so kapakipakinabang ba yung endo na to? Well, sa, sa end po nila, kapakipakinabang po yan kasi um, mabilis po silang makapaghar at mabilis pong makapagtanggal na wala ng karagdagang pong gasto sa, sa, sa end po nila. Pero siguro kung matagal na po nilang tinatamasa yung beneficyo under that arrangement, siguro panahon na para sa mga manggagawang Pilipino na mapasa kanila yung dapat po sa kanila. That is yung security of tenure. Now, yung isa pong uh, Facebook mm -hmm. comment po tungkol po dun sa seasonal at yes, project seasonal, employment. Oh. Totoo naman po yun. At yun po yung mga ilan lamang sa forma ng contractualization na pinapahintulutan po ng batas. Mm -hmm. Kung ang trabaho ay seasonal or project, hindi naman po natin rinirequire na sila ay gawing regular na empleyado mm -hmm. for the entire year or permanently. Kanina, uh, before we started the, the, the discussion, no? you mentioned something about yung compliance ba? o order sa ilang company yun? Opo. Uh, I think that's Jollibee is and Apo. what is the PLDT po. And the uh, PLDT ano pong Well siguro PLDT? makikita po ng uh, mga manggagawang Pilipino sa Federation man at sa mga labor union na ang ang political will po ng administration na ito na itigil po yung mm -hmm. uh, illegal contractualization yung endo as well as oh. labor only contracting. Nakita na po natin ito sa pamamagitan po ng pag-issue ng aming uh, regional directors as affirmed mm -hmm. by our okay. Secretary of Labor doon po sa mga malalaking kumpanya. 
sa history po, sa pagkakaalam ko po sa history ng Department of Labor and Employment. Ngayon lang, nangyari. Ngayon lang po nangyari na magkaroon po ng isang department, uh, isang compliance order okay. na ino-orderan po yung isang napakalaki pong food chain na mag-regularize okay. ng mga 6,000 workers. Ilan ang, oh, yun, 6, More workers. than 6,000 workers po dun po sa isang food chain. Isa lang yun. Opo. For one food Marami chain. pa pong susunod, sir, pero I, I, I will not preempt the declaration yes, coming yes. from the secretary. Oh. Ganun din po sa isang malaki pong uh, telecommunication company, okay. more or less 7,000 workers po yung involved po dun, na in po na namin yung company yun, na i-regularize po sila. Okay. Sir Manny, uh, yun, meron ng compliance order? Yes, sir. natin doon na i-regularize yung mga empleyado ng isang fast food chain at saka isang telecom company. And uh, sabi ni Atty. nga, marami pang susunod. Isn't that good news for our uh, laborers? Panginoon naman po sa ating uh, saligang batas no, na dapat ay sa simula pa lang ng kanilang uh, hiring, ng kanilang direct... Secured uh, na sila. Dapat secured na sila. Mm -hmm. Dapat... Uh, Uh, regular na sila dahil yung kanilang uh, mga trabaho ay kasama mismo mm -hmm. doon sa uh, paggagawa ng production, skilled workers yes. at mga yan. So walang dehilan para sila ay maindo o magkaroon uh, ng contractualization. Mm -hmm. Balikan ko lang ng kunti yung sinasabi. Sige. Mm -hmm. Sino ang makikinabang sa indo-endo uh, o contractualization uh -oh. o job-only contracting? Uh -huh. Of course, yung mga employer, yung employer, mga negosyante sir. dahil malaki ang tipid nila eh. Kapag mm -hmm. ka, ikaw ay contractualization, eh... Bilo minimum ang pasweldo. Okay. Mahaba ang oras ng trabaho, kulang sweldo. Walang bayad ang overtime. Mm. Walang bayad, walang sick leave, walang vacation leave. Pero so, ang, ang nagpapasweldo po sa empleyado, yung, man, yung, ano, yung, uh, yung manpower power. agency. Oh, oh. May mga korporasyon na walang manpower agency. Rekta ah, yan sa mga, rekta mismo yan okay. sa mga employer. Karamihan dyan, mga garments, factories, okay. mga textiles uh, industries. Ano? So, that, so kung ngayon ay seryoso nga ang ating uh, Pangulo at seryoso ang ating Department of Labor, malaking bagay tulong ito sa okay. mga manggagawa. So that is something new, yung sinasabi niya. Totoo po yun. Uh, although ngayon po medyo kulang pa rin naman po kami ng mga tao, of the more than 900,000 establishment to be inspected, uh, meron lang po kaming 570 uh, inspector. Pero uh, on our end, uh, yun po ay pinaprioritize po namin saan ba yung malawakan yung endo mm -hmm. at yung illegal contractualization. Okay. We, we hit where the problem is. Tama. So, doon po namin, pina kaya po ang mga priority industry po namin ngayon, yung, yung sa food yes. chain, yung restaurant, Correct. yung sa corporate farm. May data ba tayo, attorney, kung saan pinaka malawakan yung practice ng endo na yan? Opo. May region? Na, na, may data po kami dyan. Okay, oh. Kaya po, yung each regional office po namin, may mga priority industry ano po sila. Ano pinakamalaki? <laughs> Of course, yung, yung, yung retail retail and uh, service, nandun po yung mga food chains, saka okay. mga restaurant, saka hotel. Nandun po yon. Metro Manila, basically. Opo, me Metro Manila. Pero alam naman po natin, we have centers uh, in the region. Outside. Uh, Cebu, uh, Dabao, at mal marami po yan. Okay. Pero although ngayon po kulang po kami ng tao, may isa pong programa po kami sa Department of Labor and Employment kung saan dinideputize po namin yung mga union Uh -huh. at yung mga labor representative para sumama hmm. po sa amin sa inspection. Okay. So ito po ay karagdagang tao para tumulong sa inspection. Hindi na sila basta nagsusumbong lang. Opo, Kasama na sila. Kasama na po sila. Pero kailangan po nilang dumaan sa proseso ng training. Uh -huh. Para sila po ay may two weeks training para alam din po nila ano yung mga standards, ano yung mga batas na ini-implement, uh -huh. paano po kinakanda po yung inspection. Okay. Nagtitrain po kami ng mga ganun. Laging binabanggit kanina uh -huh. ni Sir Manny yung salitang seryoso. How serious are we here? Well, uh, nung maglabas po kami ng compliance order, makikita nyo po doon kung gaano kaseryoso mm -hmm. yung administration nito. Mm -hmm. Nung maglabas po kami ng order po sa, sa Jollibee, ganun mm -hmm. na din po sa, sa oh. PLDT. Siguro naman, uh, that is a message to all other employers engaged po ng mm -hmm. LOC na sabi nga ni Presidente nung May 1, your, your days are numbered. Okay. So yung Very listahan nice. po namin ng mga kumpanya at mga contractors engaged in, in labor-only contracting, piniprepare na po okay. namin ngayon. In terms of sustainability. Kailangan may legislation. Eh. Yes, sir. Eh, ano, you would agree. So, meron ba tayong piniprepare no? o naiprepare o na-file na draft bill? Well, sir, sa, sa Kongreso po, naipasa na po yung House Bill 6908. Okay. Mas inistriktuhan po doon yung regulation po ng contractualization. Okay. Uh, sa pag, sa pag-resume po ng uh, session po ngayon sa, sa Congress, bubunuin naman po namin yung Senate version. Okay, at, sa, at makakatulong po yung pag-issue po ng Presidente ng Executive Order because ito po yung, yung pulisiya ng, ng Presenting Administration. Yes, as a matter of policy, sinasabi ng ating pamahalaan, let's end endo. Yes, sir. Diba? So, yun ang malinaw na sinasabi. Apo. And uh, pag pinag-usapan naman, pagiging seryoso, 
ay uh, ito na may dinadraft na bill na kasama ang labor sector din diyan no everybody all stakeholders must join must be involved uh, must be in involved here kasi meron ng spark eh yes sir iba hihipan mo na lang papaypayan mo na lang and then Opo. everything else follows Opo. but okay sa last part na ating discussion ito yung isang problema natin attorney and uh, sir Manny we're talking of contractualization and endo pero may mas malaking problema diyan yung walang kontrata Oh. Alimbawa, yung mga kasamahan. Mas problematic sabahay. po yun. Di ba? So, how do we adjust us, uh, that? Are, are we also uh, addressing those problems? No, yung mga kasambahay, walang benepisyo, may kasambahay lo, pero hindi naman yata uh, napapatupad na maayos. Well, uh, nung, nung 2013 po, naipasa po yung kasambahay lo. Hmm. Uh, ito pong kasambahay ng long po ito, nagbibigay po ito ng mga rights, karapatan at mga pri pribilihiyo ng isang kasambahay. Isa po doon yung karapatan na siya ay magkaroon ng isang kontrata. Kontrata sa kanyang pagtatrabaho sa kanyang mga okay. amo. So, so kung meron po tayong mga employer at mga amo na wala pong hindi po maganda yung pasahod at pagtrato sa ating mga kasambahay, Pwede dumapit po sila sa Department of Labor and Employment. Okay, so makikinabang din yung mga kasambahay dito sa uh, anti-endo EO na to or law? Uh, actually, may special loan na po sila. And that is the kasambahay All right. loan. The, the, okay. So, tinatakda po doon yung minimum wage, yung entitlement mo sa social protection, SSSP okay. loan, pag-ibig, dapat po covered po sila. Quickly, Sir Manny, what can you say about that? Kasi kayo, united kayo, may labor front tayo, merong sama-sama. Uh, Pero itong mga kasambahay, wala eh. Wala ay, totoo group. naman po na kung uh, ang mga manggagawa ay naaabuso, mas lalong naaabuso itong ating mga kasambahay. Uh -oh. Kaya sana, Department of Labor, hindi matakot sa ECOP. <laughs> ang problema, sa, uh, yung mga diba? may-ari ng bahay, hindi uh -oh. member ng ECOP. Uh -oh. <laughs> Tsaka, hindi, para yun sa mga manggagawa. Pero pagdating doon sa mga kasambahay, eh sana din, makatulong din All yung right. Department of Labor. Alam nyo, how I wish that uh, we have enough time to, you know, para mas malalim pa natin, mahukay yung issue ng ENDO, but... Uh, Then again, talagang kulang ang ating oras. So, I'm hoping na magkakaroon tayo ng endo part 2 pagka oh, oh. marami ng magandang developments Apo. na ibabalita Apo, uh, sa atin sila. Yosek, hindi ako nakapagdala ng mga datos, informasyon, kung ano-ano yung mga kumpanya sa yung mga lumalabag. Kasi nung tinawagan ako, eh, santali-santali <laughs> lang. Ano? At uh, nagpapasalamat po kami, oh. kuya, dahil <laughs> mabilis din ang naging uh, sagot mo. So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Businesses are all about profit and sustainability. And employees play a vital role in keeping businesses alive. It's a basic rule to give what is due. And at the end of the day, whether they are contractual or due for regularization, employees deserve to be compensated and recognized properly. With that, any final words from our guests? Attorney? Well, gusto ko pong ulitin na ang karapatan po sa kasiguraduhan ng trabaho ay mm. garantiya ng konstitusyon. Garantiya po ng Labor Code of the Philippines. Ito po ay ipapatupad ng kagawaran po ng employees. Okay. Good. Hindi campaign promise yan. Apo. Talagang ginagawa na. Serious yun. Kuya. Uh, sa hanay po ng mga manggagawa at kung seryoso nga ulit ang mm. ating Pangulo, seryoso ang uh, Department of Labor na yung kautusan ng ating Pangulo ay handa nilang ipatupad, mm. Eh, huwag silang matatakot sa ECOP, no? dahil baka mamaya eh, ECO pa, hindi lang ECO, ah. sila ng ECOP. <laughs> ano? eh, uh, hindi na sila gagalaw sa kanilang mga obligasyon para po mapangalagaan at maproteksyonan ang amin po mga kapwa, mga manggagawa. Alright. Sa susunod, impitahan naman po din natin ng, ano, yung mga official ng ECOP siguro to, uh, to give their side. Anyway, thank you, Atty. Benjo. And, Maraming uh, salamat din po. Uh, Kuyang Manny Manato. Maraming salamat din. We appreciate your being here on the show. Don't forget to tune in next week as we take on another topic. For your comments and suggestions and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what is right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel C. Enko. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.